churches are going to experience the supernatural in a manner that they have never ever conceived. അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ഈ ലോകത്തിന് ദൈവം കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ ദാനം യേശു തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ആ ഗിഫ്റ്റ് യേശു ആകുന്ന ഗിഫ്റ്റ് കൈനീട്ടി വാങ്ങുന്നവർക്ക് ആ യേശു കൊടുക്കുന്ന അടുത്ത ദാനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ അതിനായി യേശു കൊടുത്തത് തൻ്റെ രക്തമാണ് വിലയാൻ നൽകിയത് അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കേട്ടത് യേശു തൻ്റെ രക്തം നൽകി വില കൊടുത്ത് സാധാരണ മനുഷ്യരായ നമ്മളെ ദൈവശക്തി കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുക എബിലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവ പവർ ദൈവമേ ചെയ്യണേ 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 നോടുകല്ല ദൈവം എന്തോ ചെയ്യാനല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിൽ ഏത് ശക്തിയാണോ അത് നമുക്കിങ്ങനെ തരിക പൈസ പൈസ തരണേ പൈസ തരണേ പൈസ തരണം എന്ന് കൊടുക്കല്ല ആ പണക്കാരൻ തന്നെ പണം ഇങ്ങ് തരിക തൻ്റെ ബാങ്ക് ഇങ്ങ് തരിക അതുപോലാണ് ദൈവമേ നിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണേ നീ ആ വിഷയത്തിന് വിടുതലാക്കണേ ഈ വിഷയത്തിന് വിടുതലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയില്ല ഇവിടെ ഇതാ അവിടുത്തെ ശക്തി നമുക്ക് തരികയാണ് പഴയ നിമകാലത്ത് ആലയം പണി തടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ സെരുബാബിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു സൈന്യത്താലല്ല ശക്തിയാലല്ല എൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ അത്രേ നീ സൈന്യത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കണ്ട നീ ആൾബലത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കണ്ട എൻ്റെ ശക്തി തന്നെ ഞാൻ തരാം പക്ഷെ പഴയ നിമത്തിൽ അത് വന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദാനമായി തരുക എന്നാൽ അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചുമ്മാ അങ്ങ് തരുന്ന ഒരു എല്ലാം നമുക്ക് ഈ എന്തോ പറയുന്നത് ഇപ്പം എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണല്ലോ ഓൺലൈനിൽ പറയുക നമ്മുടെ വാച്ച് വീട്ടിൽ വരും മൊബൈൽ വീട്ടിൽ വരും നമ്മളെല്ലാം ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റും ഈസിയും ടച്ച് സ്ക്രീനും എല്ലാം അങ്ങ് പഠിച്ചു പോയി നമുക്ക് മെനക്കെടാനേ ഇഷ്ടമില്ല ഇപ്പോൾ കടയിൽ പോലും പോകണ്ട ഡെലിവറി ബോയ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുത്തരും നമുക്ക് ഊബർ ഈറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നെ സൊമാറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം പോലും വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരും എന്നാൽ ദൈവ മക്കളെ നമ്മൾ വില കൊടുക്കണ്ട പക്ഷേ വില മതിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദാനത്തിന് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കേട്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോസലന്മാർ വില കൊടുത്തില്ല പക്ഷേ അതിന് വില കൽപ്പിച്ചു അവരെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷം നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഗലീലയിലേക്കും അപ്പോൾ ഗലീലിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ക്രൂശീകരണത്തിന് മുമ്പ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി അമ്പത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പിന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എരിശിലമി വരണം സ്വർഗാരോഹണത്തിനായി നാനൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് എരിശിലം വിട്ട് പോകരുത് വീട്ടിൽ പോകാൻ വരട്ടെ നീ വില കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലരൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ എരിശിലമേക്ക് വരാൻ പോയ പറഞ്ഞപ്പം വിശ്വാസികൾ തന്നെ ചില പോയി കാണത്തില്ല ഒരു നൂറ്റിത് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അഞ്ഞൂറ് പേർക്കൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നൂറ്റിരുപത് പേരെ അതിന് വില കൽപ്പിച്ചുള്ളൂ അവരൊക്കെ ഗലീലക്കാരാ അവർക്ക് വീട്ടിൽ ചെല്ലണം ഇന്നത്തെ പോലെ നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കാറേ പോകാനൊക്കെ ഇല്ല രാത്രികളും പകലുകളും നടന്നേ അവിടെ ചെല്ലാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവർ കർത്താവിൻ്റെ വചനം വിശ്വസിച്ചു വില മതിച്ചു സോ നമുക്ക് ആ വചനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം 
വില കൊടുക്കേണ്ട എന്നാൽ വില മതിക്കണം അപ്പോസരന്മാർ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു ദാനം അവരോർത്ത് മൂന്നര വർഷം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ദൈവം തന്ന ദാനമായ യേശു ഇത്രയും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പടക് നിറച്ചെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ സമാധാനം തന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൺമുന്നിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടത്തിയെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്ന അധികാരത്താൽ ഞങ്ങളുടെ കയ്യാൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുകയും അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നെങ്കിൽ ഈ കർത്താവ് തന്നിൽ വ്യാപരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോയേ തന്നെ ഏത് ശക്തിയാണോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശക്തീകരിച്ചത് അത് ഞങ്ങളിലും വരാൻ പോവുകയാണ് ഓ ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി പവർഫുൾ അവർ എക്സൈറ്റഡ് ആയി അവർക്കും മനസ്സിലായി ചിലർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും എന്നെ വിലമതിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ഗലീലയിൽ ചുറ്റി നടന്ന് എന്തുമാത്രം പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയോ വീടുകളിൽ പോയി യേശു ഗലീലയിലെ കാനാബിൽ അത്ഭുതം ചെയ്തപ്പോൾ എന്തുമാത്രം പേരുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയപ്പോൾ പക്ഷെ ഉയരത്തിലെ പൊതുവീഞ്ഞ് പ്രാപിക്കാൻ അധികം പേരെ കണ്ടില്ല നൂറ്റിരുപത് പേരെ കണ്ടുള്ളൂ ആ ഗലീല കടലിൻ്റെ തീരത്ത് എന്തുമാത്രം പേര് അത്ഭുതം ആസ്വദിച്ചവര പക്ഷേ യേശു പറഞ്ഞു ഐ എം ഗോയിങ് ടു പോർ ഔട്ട് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ തരാൻ പോവുക നിങ്ങൾ വരണം വരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ നൂറ്റമ്പത് നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ക്രൂശീകരണത്തിനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ പോയി ക്രൂശീകരണം കഴിഞ്ഞാൽ ഗലീലയെ കണ്ടേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ പോകുന്നു നാൽപ്പത് ദിവസം അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മീനൊക്കെ പിടിച്ചു കൊടുത്തു ഇപ്പം പറയാം വീണ്ടും കൽപ്പിച്ച മലയിലേക്ക് വന്നേക്കാൻ നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്ററെ നാനൂറ്റമ്പതാമത്തെ കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് ഒലിയുമല ചെന്നപ്പോൾ യേശു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതാണല്ലോ അപ്പോസ്റ്റർ പ്രത്യേകം ഒന്നിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് നിങ്ങൾ ഏരിശലയം വിട്ടു പോകരുത് ഏ ഇന്ന് വൈകിട്ട് അങ്ങ് വീട്ടിൽ പോകാൻ അങ്ങോട്ടിരുന്ന യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോലെ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ടും പോകാം പഴയ മീൻപിടുത്തം ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകാമല്ലോ എന്ന് കൊണ്ടിരുന്ന ഏരിശലയം വിട്ടു പോകരുത് ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു ഏരിശലയം വിട്ടു പോകരുത് ഏരിശലയം വിട്ടു പോകരുത് നിനക്ക് ധൃതിയുണ്ട് പോകാൻ നിനക്ക് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിനക്ക് ടൈമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സഭായോഗം തീരണം നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നല്ലതാ എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദൈവദാസനെ വേറെ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് സൺഡേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരാൻ കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്കറിയാം വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കാനുണ്ട് ശേഷി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എരിശലയം വിട്ടുപോകരുത് നിങ്ങളിതിന് വില കൽപ്പിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ അറിയട്ടെ ഞാനാ വില കൊടുത്തത് നിങ്ങളിതിന് വില കൽപ്പിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ അറിയട്ടെ ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചോദിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരുടെ എന്നോട് കർത്താവ് ദിവസങ്ങൾ ചോദിച്ചു മോനെ നീ വാസ്തവത്തിൽ നിനക്ക് ലഭിച്ച അഭിഷേകത്തിന് നീ വില കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓരോ അന്യഭാഷയും എൻ്റെ ദാനമാണെന്ന് നീ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ അത് ഓർത്തോണ്ട് സ്തുതിക്കാറുണ്ടോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും ദൈവാത്മാവ് ഇടപെടുകയാണ് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ സമീപം പലരും അന്യഭാഷ പറയുമ്പോൾ അതിനെ അനുകരിച്ച് ഞാൻ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ വീട് വിടുതലായത് ശാപം പിടിച്ച് രോഗം പിടിച്ച് രണ്ട് തലമുറ തീരാ ശാപമായി കിടന്ന എൻ്റെ ഭവനം എൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് കുഞ്ഞറാച്ച എൻ്റെ ഭവനം അവിടെ ഇവരെ അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ചാടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ വീട് അധപ്പതിച്ച് അധപ്പതിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതം അധപ്പതിച്ച് തകർന്നപ്പോൾ യേശു എന്നെ സ്നേഹിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മ നിറവുള്ള ആ താഴത്തെ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മ നിറവുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നോട് പറഞ്ഞു മകനെ ആ വീട് നശിക്കാൻ പോകുകയാണ് നീ ആ ഭവനത്തിലെ ഇളയ മകനെ പോയി കാണണം ഞാനെൻ്റെ ദാനം യേശുവിനെയും എൻ്റെ ആത്മാവിനെയും പകരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും നല്ല പഠിത്തമുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വസ്തുവകകളുണ്ട് പക്ഷേ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദാനമായ യേശു യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദാനമായ പരിശുദ്ധ
ഞായറാഴ്ച മാത്രം അന്യഭാഷ പറയുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ മാത്രം ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഷ പറയുന്നവർ നമ്മൾ അതിലധികം ദൈവാത്മാവിന് വില കൽപ്പിക്കാതിരിക്കാനൊന്നുമില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം കർത്താവിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു എന്നോട് ചോദിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവ് മകനെ നീ എന്നെ ഒരു ശുശ്രൂഷക സഹായിയായിട്ടാണോ കാണുന്നത് ഈ ശുശ്രൂഷക സഹായി എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ബുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ആയിരം പ്രസംഗങ്ങൾ അതിലൊരെണ്ണം മേടിച്ച് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ തുറന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അതിനകത്ത് നിന്നൊരു പ്രസംഗം പെട്ടെന്ന് തപ്പിയെടുത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്ന് വന്നേക്കണ ഞാൻ സ്റ്റേജേ കയറാൻ പോവുക ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അയ്യോ ടി വി പ്രേക്ഷ മീറ്റിങ്ങിന് പോവുക കർത്താവെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണേ രണ്ട് രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കണേ കാരണം തോസൂട്ടി ബ്രദർ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ രണ്ട് രോഗി സൗഖ്യമാണല്ലോ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് ഒരു ഗ്ലാമർ ആക്കാൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഒന്ന് വന്നേക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സ്റ്റേജേ സഹായിക്കുന്ന ആൾ യേശു പറഞ്ഞ എന്നേക്കും കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്നെപ്പോലെ ഒരു കാര്യസ്ഥന തരും ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ മൂന്നര കൊല്ലം യേശു ഇരുന്നപ്പം ജസ്റ്റ് മിനിസ്ട്രിയുടെ പങ്കാളിയായിരുന്നു അല്ലല്ലോ ഹി വാസ് ദർ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയാണ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മളെ ഷൈൻ ചെയ്യിക്കുന്ന ആളല്ല എൻ്റെ വീട്ടിലെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവിടെയും കൂടെ കർത്താവ് പങ്കാളിയാണ് ആ ഇവിടെ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കാര്യസ്ഥനായ യേശു മീൻ പിടിച്ചു നിങ്ങൾ കുറച്ച് വന്ന് ആശ്വസിച്ച് പട്ടണത്തിൽ പോയി ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ പോയി കർത്താവ് നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണേ നമ്മുടെ വിചാരം ദൈവം ആത്മീയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അയ്യോ ഭൗതികം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ല കുടുംബ ജീവിതം ഇഷ്ടമില്ല ഭോഷ്കാഭിഷ അതിൻ്റെ നിൻ്റെ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ വരെ കർത്താവിന് ഇൻട്രസ്റ്റഡാണ് ഇൻട്രസ്റ്റഡാണ് നീ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമോ എന്നുള്ളതിൽ കർത്താവ് ഇൻട്രസ്റ്റഡാണ് ശിഷ്യന്മാർ വള്ളം വലിച്ച് കുഴഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ കർത്താവ് ഇൻട്രസ്റ്റഡാണ് ആ യേശു പറഞ്ഞു എന്നെ പോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യസ്ഥനാ വരാൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പിടികിട്ടി എന്തുവാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നടക്കുന്നു അല്ല ഒരു 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 ശുശ്രൂഷ സമയമാകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭാവം മട്ടും മോഡ് മാറ്റി ഒന്നും ഇട്ടില്ല എപ്പോഴും നമുക്കങ്ങനെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിക്ക് നമ്മൾ വില മതിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ വില മതിക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആളായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന വിചാരിക്കും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സന്തോഷമായിരിക്കും ആ അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്ന വിചാരിക്കും തോമസ് കൂട്ടി പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ വരുന്നു നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇരുത്തി ആദ്യം റിസീവ് ചെയ്ത് ഇരുത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തോട്ട് വരുന്നേ ഇല്ല അതിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് വേദന വരും പതുക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് പോകും നമ്മളിതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാ വിഷയം പ്രാപിച്ചു എന്ന് ആരെയെ കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് അന്യഭാഷ പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാപിച്ചേച്ച് ഇതൊരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മളാകുന്ന വീട്ടിൽ വിരുന്ന് വന്നയാളാണ് ലെറ്റസ് മൈൻഡ് ഹിം അവനെ നമുക്ക് അക്നോളജ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കൂടെ ഒരാൾ നടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അക്നോളജ് ചെയ്തല്ലേ നടക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്താൽ പൊട്ട ചൊല്ലും കളിവാക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരില്ല നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പോലും തെറ്റിയാൽ നമ്മൾ അയ്യോ കർത്താവെ ക്ഷമിക്കണേ അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൽപ്പിച്ച് നമ്മളെ ന്യായപ്രമാണത്തിലെ പോലെ വിഷമിപ്പിക്കുകയല്ല സ്തോത്രം ആ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ നീതിയെ കവിയുന്ന നിലയിൽ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ നമ്മളാരും അത്ര പരിശുദ്ധന്മാരൊന്നും അല്ല അഴുക്ക് ചിന്തകൾ എനിക്കും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ സഹതാപം കാണിക്കുന്ന ഒരുവൻ നമ്മൾ ബലഹീനരാമെന്നും സമ്മതിച്ചാൽ മതി ഈ അത്യന്ത ശക്തി മൺകൂടാരങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വലിയ ബലവാന്മാരൊന്നും അല്ല കർത്താവെ എനിക്ക് ആ വേണ്ടാത്തോ നോക്കാൻ തോന്നുന്നല്ലോ കർത്താവെ എനിക്ക് ഭയം വരുന്നല്ലോ കർത്താവ് എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പേടി വരുന്നല്ലോ പൗലൂസിന് പേടി വന്നു അകത്ത് ഭയം എന്ന് പൗലൂസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആശങ്ക വന്നു ആ കപ്പൽ തകരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെട്ടു അടുത്ത് കർത്താവ് പറയാ നീ പേടിക്കാതെ പ്രസംഗിച്ചു ആരും നിന്
പിതാവ് ഞാനും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോട് കൂടെ വാസം ചെയ്യും ഇന്ന് പിതാവും പുത്രൻ പിതാവിൻ്റെ ബലത്ത് വാത്ത് സ്വർഗത്തിൽ പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ പിതാവും പുത്രനും വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാകരുന്നു ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു കർത്താവ് ആത്മാവാകുന്നു പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അവർ മൂന്നും ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്നാൽ മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് മൂന്ന് ദൈവങ്ങളല്ല എനിക്കതെല്ലാം വ്യാഖ്യാനിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ അറിവില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ സ്പിരിറ്റിൽ എനിക്കറിയാം പകരം കാര്യസ്ഥൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കുന്നവൻ അവന് നമ്മൾ വില മതിക്കണം വില കൊടുക്കണ്ട വില മതിക്കണം യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എരിസലേം വിട്ടുപോകരുത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നതായിരിക്കണം ഇനി നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മുൻഗണന കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനും എല്ലാ കാര്യത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കും പ്രസംഗിക്കാനും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കാനും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമുക്കൊരു വേദഭാവം വായിക്കാം മത്താഴ്ച സുശേഷം ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആകയാൽ നാം എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ത് ഉടുക്കും എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് ഈ വകയൊക്കെയും ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്ന് അറിയുന്നുവല്ലോ മുമ്പേ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിക്കും അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളതിനെ ചൊല്ലി നിങ്ങൾ ആകൂല ചിന്തപ്പെടണ്ട അതിന് അധ്വാനിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല അധ്വാനിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് വചനം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ജീവിക്കരുത് നിങ്ങളാവരുത് പക്ഷെ നിങ്ങളെ അന്വേഷിക്കേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് ദൈവരാജ്യം എന്തുവായി ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിഷയം പ്രാപിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അവരോഹണത്തെക്കുറിച്ച് പെന്തക്കോസ് നാളിൽ ശക്തിയോടെ വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയാണ് ദൈവരാജ്യം ശക്തിയോടെ വരുന്നത് കാണുവോളും മരണം ആസ്വദിക്കാത്തവരിൽ ചിലർ നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഗമനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ വന്ന് വാഴുന്നതിനാണ് ദൈവരാജ്യം ദ കിങ്ഡം ദൈവിക ഭരണം നമ്മളിലാകുന്നു എന്നർത്ഥം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് റോമർ നാല് പതിനേഴിൽ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനിയുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്വം അത് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളല്ല നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷം അത്രേ നീതി ബോധവുന്ന ഞാൻ നീതിമാനായ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ പാപം പോയി ഞാൻ പാപി അല്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യമാണ് ലോകത്തിലൊരു മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ആ ആ പല മനുഷ്യർ അവർ ചെയ്ത അപരാധത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ അവരെ അലട്ടുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഉള്ളിൽ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ എൻ്റെ പാപം അല്ല ക്ഷമിച്ചെന്നുള്ളത് എന്തൊരു ആശ്വാസമാണ് ചിലർ മരണത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ അവർ ആകെ പ്രയാസപ്പെടുക കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം മരണത്തോടടുത്ത ഒരാളുടെ ആ വേദന അയ്യോ അയ്യോ എന്ന് വെച്ച് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഭയമാ എന്നാൽ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ച് മഹാപാപിയായ കള്ളൻ മരിക്കുമ്പോൾ ആ പാപി യേശുവെ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് നീ എൻ്റെ കൂടെ പർദീസായിലിരിക്കും നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഭാഗ്യമെന്താ നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വിദേ വിദൂരത്തേക്ക് ഒരു ട്രെയിനിൽ കയറ്റി വിടുമ്പോൾ ട്രെയിനിൽ അവർക്ക് റിസർവേഷൻ ഉണ്ടെന്നും ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ആ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരാളെ കൊണ്ട് കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊരാശ്വാസം പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു റിസർവേഷനും കിട്ടിയിട്ടില്ല അവിടെ ആരെയും വിളിച്ചാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ഭീതി ആയിരിക്കും ഈ കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ച ഒരാളെ അവർ മരിക്കുമ്പോൾ യാത്ര അയക്കാൻ വലിയ സുഖമാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ ഒരു സുശേഷ സുവിശേഷനായിരുന്നു സണ്ണി ബ്രദർ ക്യാൻസർ വന്നാണ് മരിച്ചത് നല്ലൊരു പാട്ടുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മണ്ണാട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മരണാസന്നനായി കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകാൻ എനിക്ക് വലിയ പേടിയാണ് എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ കാണും ഞാനിങ്ങനെ വളരെ ഭയന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ സണ്ണി ബ്രദർ എന്നോട് പറയാം തോമസ് ഓട്ടി വളരെ കടന്നു വന്നേ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമാണ് മരണത്തെ ഒന്നും എനിക്ക് പേടിയില്ല കർത്താവിനെ നേരത്തെ ഈ അസുഖം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും വരെ വിടുവിച്ചില്ലേ 
ഇത്രയും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടിയില്ലേ എൻ്റെ കയ്യലൊന്ന് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ചിരിക്കുക നമുക്ക് ടെൻഷനില്ല അതാണ് നീതിബോധം അപ്പം ദൈവരാജ്യം അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണം ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ മരണഭയം പോയി ദൈവ ഭരണം വന്നു ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല നീതിബോധവും ഞാൻ നീതിമാനാന്നുള്ള ബോധവും നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷം അത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ചാ ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ യേശു പറയണം മുമ്പേ നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുക നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിക്കാൻ പറയണം എന്തിനാ ജോലി കിട്ടണം എന്തിനാ ജോലി കിട്ടുന്നത് അവർക്ക് പണം കിട്ടണം എന്തിനാ പണം കിട്ടുന്ന വീട് വെക്കണം ഭക്ഷണം വേണം മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം യെസ് ആവശ്യമല്ലേ ഇത് ആവശ്യമാണെന്ന് കർത്താവിനറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അതിലും വലുത് ഞാൻ തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മക്കൾ പരിശുദ്ധാത്മാ വിഷയം പ്രാപിക്കട്ടെ അപ്പോൾ തന്നെ മക്കൾ പരിശു ആത്മവിഷയം പ്രാപിക്കട്ടെ അവൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോലും വരുന്നില്ല നമ്മുടെ വഴക്കുണ്ടാക്കണ്ട വരുന്നില്ലേ വരണ്ട ഇപ്പം പത്രോസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഈ വാഗ്ദത്തം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്നവരോട് പറയാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച സഹോദരങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ അതിനെ ഒന്നുകൂടെ മൈൻഡ് ചെയ്യണം കർത്താവ് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ വീണ്ടും ദിവസത്തിലിരിക്കാം എനിക്ക് ലഭിച്ച അന്യഭാഷകൾ ജോലിപ്പിക്കാം ശ്രേഷ്ഠ വരങ്ങൾക്കായി ഞാൻ വാഞ്ചിക്കാം ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് മണിക്കൂറുകൾ ദൈവസ്ഥലം നിന്ന് ഇരുന്ന് ലഭിക്കാത്തവരാണോ യോ ബ്രദറായ പ്രാർത്ഥനാ ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതിന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടാൻ വരട്ടെ അത് നമുക്ക് ആദ്യം അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൽ വരുമ്പോൾ കർത്താവ് ബ്രദറെ ആ സൗകര്യത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണ ബ്രദറെ പ്രാർത്ഥിക്കണേ ബ്രദറെ എന്ന് പറയാതെ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരുന്നവനെ ആ മറുപടി ഏത് ശക്തിയാലാണോ നൽകപ്പെടുന്നത് ആ ശക്തിയെ ദൈവം നമുക്ക് തരാൻ പോവുക എൻ്റെ ഭവനം ഞാൻ പലരുടെയും പുറകെ നടന്നു പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പക്ഷേ കർത്താവ് തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ചില ദൈവദാസന്മാരെ അയച്ചു ഈ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നീ കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും നീ പറയുന്നത് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം മറക്കരുത് പൗലൂസ് എഫ് എസ് ഓസിൽ ചെന്ന് ചില ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടു നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചോ അതായിരുന്നു അവരുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എരിശലേ വിട്ടുപോകരുത് നിങ്ങൾ നാനൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സഞ്ചരിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകേണ്ട വരാം പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ ദാനം തരാൻ പോവുക നിങ്ങൾ വില കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കിതിന് വില ഉണ്ടോ എന്നറിയണം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ആ സിസ്റ്റം ഇതിനെടുക്കരുത് ഇച്ചൂടെ മീറ്റിങ്ങിന് ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഇരിക്കാമെന്നേ ഒരു രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വരും പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നേ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഇരിക്കാമെന്നേ ആരും വില കൊടുക്കണ്ട പക്ഷെ നമുക്കൊന്ന് വില മതിക്കാം രാത്രിയിലൊക്കെ മുട്ടയിലൊന്ന് ഇരിക്കാം സംഭവം മാറാൻ പോവുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശരിയല്ലാത്ത വഴിയിലാണോ അപ്പനോമയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു സംഭവം മാറാൻ പോവുക അവനെങ്ങും പോകില്ല നിൻ്റെ മക്കൾ പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അപ്പനും അമ്മയും കുഴപ്പമാണോ നീ മുട്ടയിലിരുന്നാൽ മതി നിൻ്റെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും നിൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് വരുന്ന ഒരു കുഴപ്പമാണോ നീ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞാൽ മതി നിൻ്റെ ദാസനും ദാസിയും പ്രവചിക്കും നിൻ്റെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങൾ ദർശിക്കും നിൻ്റെ വീട് ഫിലിപ്പോസിൻ്റെ വീട് പോലെ ആയി മാറാൻ പോവുകയാണ് ദൈവരാജ്യം വീടുകളെയാണ് നിറയ്ക്കുന്നത് എല്ലാവരും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവരും സ്തോത്രം ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ കർത്താവിനോട് നമ്മുടെ തെറ്റേറ്റ് പറയാം കർത്താവെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ പുറകിലെറിഞ്ഞു സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ യഹോവയെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി നമുക്ക് പറയാം കർത്താവ് നിന്നെ ഞങ്ങൾ പുറകിലെറിഞ്ഞു സഭായോഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ മറ്റ് പലതിനുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് യോഗം തീർന്നു കിട്ടണം നമ്മുടെ പല വിശ്വാസികളെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ രണ്ടും മൂന്നും തലമുറയെ വിശ്വാസികൾ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ അപ്പന്മാർ നമ്മൾ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ പലതും നമ്മൾ അഹങ്കാരമായിട്ട് പറയുമല്ലോ പക്ഷെ അവർ അഭിഷേകത്തിന് വില കൊടുത്തു നമ്മുടെ തിയോളജികൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അന്യഭാഷയെ മാറ്റണ്ട നമ്മുടെ തിയോളജികൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രവചനത്തെ മാറ്റണ്ട നമുക്കിന്ന് തിയോളജി ഉണ്ട് നമുക്കിന്ന്
മുമ്പേ എൻ്റെ കർത്താവ് മുമ്പേ പ്രാർത്ഥന മുമ്പേ ദൈവസന്നിധി മുമ്പേ അവിടുത്തെ ശക്തി മുമ്പേ ദൈവകൃപ മുമ്പേ ദൈവരാജ്യം അതോടുകൂടെ സകലവും തരുമല്ലോ യേശുവെ അതോടുകൂടെ സകലവും ഉണ്ടല്ലോ അതോടുകൂടെ രോഗശാന്തിയുണ്ട് അതോടുകൂടെ കടഭാരത്തിന് വിടുതലുണ്ട് അതോടുകൂടെ മക്കളുടെ ഭാവിയുണ്ട് അതോടുകൂടെ മക്കളുടെ വിവാഹമുണ്ട് അതോടുകൂടെ വാഹനങ്ങളുണ്ട് അതോടുകൂടെ വീടുകളുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വന്ത പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ തന്നവൻ അവനോട് കൂടെ സകലവും തരാതിരിക്കുമോ എല്ലാ മക്കളും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നറിയട്ടെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർ എല്ലാവരും അന്യ ഭാഷകളെ സ്തുതിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവ കൃപ വ്യാപരിക്കട്ടെ ആ ഭവനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ മാറട്ടെ ഓ വേണ്ടാത്ത വാക്കുകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറട്ടെ കുറ്റം പറച്ചിൽ വഴക്ക് ഒന്നുമിനി വീട്ടിൽ വേണ്ട സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ ഉയരട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിറയട്ടെ മാതാപിതാക്കൾ നിറയട്ടെ ഭവനങ്ങൾ സഭകൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് രാത്രി പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കാത്തിരുന്ന് അഭിഷേകത്തിന് നിറവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് ഇനി ഞങ്ങൾ വില തരേണ്ട കർത്താവെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വില കൽപ്പിക്കുന്നു വി നീഡ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വി നീഡ് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹാലലൂയ എന്നാൽ നൂറ്റിരുന്ന് പേര് മാത്രമേ നീ പറഞ്ഞതിന് വില കൊടുത്തു വില കൽപ്പിച്ചു അവരുടെ മേൽ നീ പകർന്നല്ലോ അവരെ അത്ഭുതങ്ങളായി മാറ്റിയല്ലോ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന ഘട്ടത്തിനായി നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ അഭിഷേകം പലരുടെ മേലും കത്തുന്നത് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ മാറിക്കോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ മുറിക്കകത്ത് കയറി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല വലിയ സംഭവങ്ങൾ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം ഐ ബ്ലസ് യു ഇൻ ജീസസ് നെയ്